എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട്സ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൂടെ ഗ്രീൻ പ്ലാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് രൂപത്തിലാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നീട് സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു അന്നജമായിട്ട് പ്രോട്ടീനായിട്ട് സൂക്രോസായിട്ട് ഫ്രക്ടോസായിട്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ജീവമണ്ഡലത്തിലെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതുപോലെ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും ആഹാരം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ആഹാരം സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ ജന്തുക്കളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഭക്ഷണം വേണം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആഹാര ശൃംഖല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവികളും പരസ്പരം ഫുഡിന് വേണ്ടി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആഹാരം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് രസകരമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടിയുടെ ഒരു സംശയം ആ കുട്ടി വായിക്കാൻ സംശയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആഹാരം സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ദഹന വ്യവസ്ഥയില്ല പക്ഷേ അവയിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ ദ പ്ലാൻ വിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് യൂസ് ഫുഡ് ഹാവിൻ്റെ എ ഡയസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ബട്ട് വി റിസീവ് ഫുഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലാൻ ഹാവ് എ ഡയസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ദഹന വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പല ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും അല്ലേ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാവും അല്ലേ ഫോർ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ ഫോർ എനർജി ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആഹാരമാണ് അല്ലേ ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുക ആ ഊർജം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതുപോലെ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം വേണം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആഹാരം ആഹാരത്തിലൂടെയാണ് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റീച്ച് അവർ ബോഡി ത്രൂ ദ ഫുഡ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കേണ്ട പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യം ഊർജം വളർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആ പോഷക ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടൊരു കാര്യമാണ് പോഷക ഘടകങ്ങൾ എന്താ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ന്യൂട്രിയൻസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോഷകങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പോഷക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാലേ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചിത്രവും മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡായിട്ടുള്ള അല്ലേ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൽ ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക എ ആണോ ബി ആണോ ആ പല പല ഉത്തരം പല ആർക്കും ഉണ്ടാവും ചില
ബോഡി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂട്രിയൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് മലയാളത്തിൽ ധാന്യകം എന്ന് പറയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളത് നോക്കാം ആ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ സീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അരി ഗോതമ്പ് ബാർലി ചോളം അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങളിൽ ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്യൂബേഴ്സിലാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് അല്ലേ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സുകളിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോഷകഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് കേട്ടില്ലേ പ്രോട്ടീൻ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് മാംസ്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടുക ചിത്രം നോക്കൂ ഓ ഇറച്ചി മീൻ മിൽക്ക് എഗ്ഗ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കഴിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയ ആളുകൾ അല്ലേ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാം പ്ലാൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പയറു വർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് ലെഗ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കാം മൂന്നാമത്തെ പോഷകഘടകം ഏതാ അറിയോ കൊഴുപ്പം ഫാറ്റ് എന്നാണ് പറയാം കൊഴുപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ചില മീറ്റുകളിലുണ്ട് എഗ്ഗിൽ കൊഴുപ്പുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ സീഡുകളുണ്ട് അല്ലേ എണ്ണക്കുരുക്കൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഓയിൽ സീഡുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റ് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ വറുക്കാനും പൊരിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണകളില്ലേ പലതരം എണ്ണകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതിലൊക്കെ ഈ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലേക്കാരം ചിലത് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആയില്ലേ നാലാമത്തതാണ് മിനറൽസ് ആണ് ധാതുക്കൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ധാതുക്കൾ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം അയൺ അയഡിൻ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മൂലകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസുകളാണ് അതുപോലെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലൊക്കെ മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കൾ ഉണ്ട് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകഘടകം ഏതാറിയോ വിറ്റാമിനുകളാണ് വൈറ്റമിൻസ് കേട്ടില്ലേ പലതരം വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ അല്ലേ വിറ്റാമിൻ എ ബി സി ഡി ഇ കെ ഇങ്ങനെ പല വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ബി തന്നെ പല കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് ബി വൺ ബി ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു പോഷകഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ആ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ലേ അതിലൂടെ ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും ക്യാരറ്റ് ഈ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോഴാണ് വൈറ്റമിൻ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുക കേട്ടോ പലതരം വൈറ്റമിൻ പല റോളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ നമ്മളെ കാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരാളെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറ്റമിൻ എ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ആ അയാൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാഴ്ച കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല മത്തൻ്റെ ഇല പയറിൻ്റെ ഇല അങ്ങനെ അത്തരം ഇലക്കറികളൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നീട് ജലം നമുക്കറിയാം ജലം വളരെ അനിവാര്യമാണ് അല്ലേ ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജലമാണ് എന്നുള്ള അല്ലേ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സുഗമമാക്കാൻ ജലം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ ഓരോ പോഷക ഘടകങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ടാബിള്
വൈറ്റമിൻസിന് പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് റോളില്ല പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് ഊർജം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയോ വളർച്ചക്കോ അല്ല സഹായിക്കുക ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ധാതുക്കളുടെ മിനറൽസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൺട്രോൾ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ എലമെൻറ്റുകൾ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അടുത്തതാണ് വൈറ്റമിൻസാണ് വൈറ്റമിനുകളും ഈ മിനറൽസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് ഒരു റോൾ മൂപ്പരിക്കില്ല അവരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് വാട്ടർ അല്ലേ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സുഗമമാക്കുക എന്നതാണ് വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ബോഡി ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും പോഷക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുമോ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റിൻ്റെ അളവല്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ അളവല്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മനോ വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുക പക്ഷേ ഈ പോഷക ഘടകങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടായി കാര്യം ആ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനൊക്കെ വലിയ വലിയ തന്മാത്രകളാണ് സങ്കീർണമായ തന്മാത്രകളാണ് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം എന്താക്കി മാറ്റണം ആ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരൂരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈജഷൻ മലയാളത്തിൽ ദഹനം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിനി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദഹനം സങ്കീർണമായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ശരീരത്തിന് ആകിരണത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ദഹനം ഡൈജഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോം ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അപ്പോഴേ ശരീരത്തിന് ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഈ വലിയ തന്മാത്രകളെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനെയും ലിപ്പിഡുകളെയും ഒന്നും നേരിട്ട് ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ധാതുക്കളും വൈറ്റമിനുകളും നേരിട്ട് ആഗ്രഹം ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിന് പ്രത്യേക ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാന്യകം പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റ് ഇതിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടി ചേരുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ അവയവ വ്യവസ്ഥകളെയാണ് പഠിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു പാർട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ദഹന വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുക ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ മലയാളത്തിൽ അന്നപദം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന വഴികളാണ് പാതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ഓർഗനാണ് അലിമെൻ്ററി കനാലിൽ പെടുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഏതാണ് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എൻസൈമുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കൾ വേണം മലയാളത്തിലെ രാസാഗ്നികൾ എന്നാണ് പറയുക ഈ രാസ
ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലെ അന്നപദത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അന്നപദം നമുക്കറിയാം ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മൗത്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് മൗത്ത് വായ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ മൗത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ടീത്ത് ഉണ്ട് ടങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അതാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് വായ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഏതറിയോ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഈ ട്യൂബിനെ കണ്ടില്ലേ ഈസോ ഫാഗസ് എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ അന്നനാളം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൗത്തിനും ഈസോ ഫാഗസിനും ഇടയിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഫാരിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈസോ ഫാഗസ് അന്നനാളം അങ്ങനെ അന്നനാളത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭക്ഷണം എത്തുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ആമാശയം എന്നാണ് പറയുക അബ്ഡമൻ റീജിയനിലെ അബ്ഡമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഉദരാശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദരാശയത്തിൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അവയവമാണ് ആമാശയം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ആദ്യം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ ആമാശയത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം പിന്നീട് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആ ചെറുകുടലാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി അലിമെൻറ്റി കനാലിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗമാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ പക്ഷേ പേര് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണല്ലേ ചെറുകുടലാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ നീളം വരെ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറുകുടലിലുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചെറുകുടൽ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം പിന്നീട് സ്മോൾ ഇൻഡ ഇത്ര നീളം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് വ്യാസം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചെറുകുടൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം പിന്നീട് കിടക്കുന്നത് വൻകുടയിലേക്കാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അലിമെൻറ്ററി കനാലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇതിന് താര വലിപ്പം കുറവാണ് പക്ഷേ വ്യാസം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഭാഗമാണ് റെക്റ്റം എന്നാണ് പറയുക മലാശയം എന്ന് പറയും മലാശയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് തുറക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ആനസ് മലദ്വാരം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വായ അന്നനാളം ആമാശയം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ മലാശയം പിന്നെ മലദ്വാരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡുകൾ ഒന്ന് വായയുടെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അതുകൂടി അടയാളപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ഓക്കെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സലൈവ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായയിൽ ഉമിനീർ വരും അല്ലേ അത്തരം ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് വായയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മൂന്ന് ജോഡി സലൈവറി ഗ്രന്ഥികളാണ് മൂന്ന് ജോഡി സലൈവറി ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഈ ഉമിനീര് സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ മൂന്ന് ജോഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നീട് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് ലിവർ എന്ന് പറയാം കരൾ കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ കേട്ടോ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ലിവർ സാധാരണ എല്ലാ ഗ്രന്ഥികളും എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടാക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എൻസൈമ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ മലയാളത്തിൽ രാസാഗ്നികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻസൈമുകളൊന്നും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടാത്ത ഗ്രന്ഥിയാണ് ലിവർ പക്ഷേ ലിവർ എൻസൈമിന് പകരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രസമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പിത്തരസം എന്നാണ് പറയുക ബൈൽ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ബൈൽ അതിനകത്ത് എൻസൈംസ് ഇല്ല വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ആ ബൈൽ സംഭരിച്ചു വെക്ക
ആമാശയ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് പറയുക ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുകുടിൽ ഇതാ ചെറുകുടലിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഉമിത ഗ്രന്ഥി രണ്ട് കരൾ മൂന്ന് പാങ്ക്രിയാസ് തലേവറി ഗ്ലാൻഡ് ലിവർ പാങ്ക്രിയാസ് അതിന് പുറമെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻഡുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക ഇനി ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടുകൾ എഴുതണം ഓക്കെ താങ്ക് യു